వాసు ఏం చేద్దామని ఇంట్లోకి వచ్చావు ఏంటిది పోనీ నేను చెప్పనా సోనీ ఫైనల్స్ కి నువ్వు సెలెక్ట్ అయ్యావని కంపెనీ వాళ్ళు రాసిన లెటర్ ఆకలికి తట్టుకోలేక దొంగతనం చేసిన వాణ్ణి అయ్యో పాపం అంటారు ఆకలేసిన ప్రతిసారి దొంగతనం చేసిన వాణ్ణి దొంగ అంటారు మరి నిన్నేమనాలి చెప్పు చెప్పరా ఏం చెప్పన్నా చిన్నప్పటి నుంచి మీరు చెప్పడం నేను వింటాం ఈ ఇంట్లో అలవాటు అదే కదా నేను ఏ స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వాలో ఏ కోర్సు చదువుకోవాలో ఏ బట్టలు వేసుకోవాలో చివరికి నా తల వెంట్రుకు ఎంత పొడుగుండాలో కూడా మీరే డిసైడ్ చేస్తారు నాన్న నాకు తెలియక అడుగుతాను ఈ ప్రపంచంలో ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఇవి చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే బతుకుతున్నారా మిగతా వాళ్ళు మనుషులు కారా మీ కోరికలు మీ అంబిషన్స్ ఎందుకు నాన్న మా మీద రుద్దారు మీ నాన్న మిమ్మల్ని పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వమని అడిగితే అయ్యారా మీకు ఇష్టం కాబట్టి అయ్యారు సచిన్ టెండూల్కర్ ని ఇంజనీరింగ్ చేయాలని వాళ్ళు నాన్న అనుకుని ఉంటే ఇండియా ఒక గొప్ప క్రికెటర్ ని మిస్ అయ్యేది విశ్వనాథ్ ఆనంద్ ని డాక్టర్ ని చేయాలని వాళ్ళ అమ్మ కోరుకుని ఉంటే ఇండియాకు గ్రాండ్ మాస్టర్ ఉండేవాడు కాదు ప్లీజ్ మేము ఎలా బతకాలనుకుంటున్నామో అలా బతికినామండి చిన్నప్పుడు పిల్లల్ని వేలు పట్టి నడిపిస్తారు వదిలేస్తే పడిపోతారేమోనని ఎప్పటికీ పట్టుకునే ఉంటే వాళ్ళు నడవలేని వాళ్ళుగా మిగిలిపోతారు నాన్న వదిలేండి పడతారు లేస్తారు మళ్ళీ పడతారు మళ్ళీ లేస్తారు కానీ ఫైనల్ గా వాళ్ళంతటా వాళ్లే నడుస్తారు అంటే పిల్లల్ని కలటం మా హక్కు పెంచటం మా బాధ్యత బతకటం మాత్రం మీ ఇష్టమా మాకే సంబంధం లేదా ఓకే సంబంధం లేదు ఒప్పుకుంటాను కానీ మీరేం చేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలనే సరదా ఉండొచ్చు కదా రే చిన్నప్పుడు పిల్లలు ఏవో అడ్డమైన ప్రశ్నలు అడిగితే పెద్దవాళ్ళ మేము ఓపికే సమాధానాలు చెప్తాం ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను అడ్డమైన ప్రశ్నలు కాదు అవసరమైన ప్రశ్నలు నువ్వు సమాధానం చెప్పు నువ్వు ఐపీఎస్ అవ్వాలని నేనంటున్నాను సింగర్ అవుతానని నువ్వు అంటున్నావు అవునా ఐపీఎస్ అవ్వాలంటే సివిల్స్ రాయాలి ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి మరి నువ్వు అనుకుంటున్న యాంబిషన్కి ఏం చేయాలి చెప్పు సోని మ్యూజిక్ కాంపిటీషన్కి అటెండ్ అవ్వాలి తర్వాత ఫైనల్స్ సెలెక్ట్ అయితే సోని కాంట్రాక్ట్లో తీసుకుంటుంది ఫైనల్స్లో ఫెయిల్ అయితే సరే సెలెక్ట్ అయ్యావు అనుకుందాం తర్వాత కంపెనీ వాళ్ళు మాతో ఓ ఆల్బమ్ రిలీజ్ చేస్తారు ఆ ఆల్బమ్ సక్సెస్ అవ్వకపోతే నువ్వు చెప్తుంది దాంట్లో నీకే నమ్మకం లేదు ఇదైతే అది అదైతే ఇంకోటి ఏది అవ్వకపోతే నేను అడిగే ఏ ప్రశ్నకి నీ దగ్గర సమాధానం లేదు కానీ నేను చెప్పే ప్రతి దానికి నా దగ్గర సమాధానం ఉంది నువ్వు ఐపీఎస్ అవ్వకపోతే ఎస్ఐ సెలక్షన్ పంపిస్తాను అది కూడా అవ్వకపోతే నాకున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తో అట్లీస్ట్ ఒక కానిస్టేబుల్ జాబ్ వేయించగలను కానీ నువ్వు సింగర్ గా సక్సెస్ అవ్వకపోతే ఏం చేయగలవు నీ జీవితం నీ ఇష్టం కావచ్చు కానీ అది మాతో కలిసి బతకాలా విడిపోయి ఉండాలా అనేది నా ఇష్టం నీకు ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను బాగా ఆలోచించుకో నేను చెప్పిన మాట వింటావో జనం నీ పాట వినాలనుకుంటావో నువ్వే నిర్ణయించుకో కానీ ఈసారి బయటకు వెళ్తే మళ్ళీ లైఫ్ లో ఈ ఇంట్లోకి రాలేవు ఏమండి ఫైవ్ మినిట్స్ సోనీ ఫైనల్స్ కి సెలెక్ట్ అయ్యాం ఈవినింగ్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేద్దాం వేరే ప్రోగ్రామ్ ఏం పెట్టుకోదు మ్యూజిక్ అంటే ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు తండ్రికి భవిష్యత్తుకి భయపడినవాడు జీవితంలో పైకి రాలేడు రా నీకు ఈ రెండిట్లో ఏదన్నా గౌరవం లేదు నువ్వు బాగుపడవరా బాగుపడవు
బాసు చిన్నపిల్లలు ఏడిస్తే ఆకలేసి ఏడుస్తున్నారో జ్వరం వచ్చి ఏడుస్తున్నారో పేరెంట్స్ తెలిసిపోతుంటారు కానీ అదే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళే వాళ్ళకి ఏం కావాలో చెప్తున్నా ఎందుకు అర్థం కాదు బాసు ఒక మాట చెప్పినా వర్షం వచ్చే ముందు గాలి కూడా వీచడం ఆగిపోతుంది ఒక గొప్ప సక్సెస్ వచ్చే ముందు జీవితం కూడా ఒక్క క్షణం ఆగిపోతుంది ప్రస్తుతం నువ్వు కూడా అలాంటి క్షణంలోనే ఉన్నావు నువ్వు గెలుస్తా వాసు నమ్మట్లేదా నిజం సరే రేపు నువ్వు ఫైనల్స్ లో సక్సెస్ అయితే చాలా మంది పార్టీలు ఇస్తారు కానీ నువ్వు ఫైనల్స్ కి వెళ్ళక ముందే నేను పార్టీ ఇస్తాను దాన్ని బట్టి నీ మీద నాకు ఎంత నమ్మకం ఉందో తెలుస్తుంది కదా ఏంటలా చూస్తున్నావు రేపు ఈవినింగ్ నేను నీకు ట్రీట్ ఇస్తాను ఓకే స్మైల్ మ్యాన్ నేనంటే నమ్మకం ఉందని నువ్వు చెప్పినంత తేలిక నువ్వంటే ప్రేమ ఉందని నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అసలు ఆ మాట నేను చెప్పగలుగుతాను గాడ్ నాకు ప్రేమించి మనసిచ్చావు చెప్పే ధైర్యం కూడా ఇవ్వు ప్లీజ్ టూ కోల్డ్ కాఫీస్ ఓకే సార్ చెప్పారా కమాన్ ఎవరన్నావా లేదే చెప్తా ఉన్నావు కదరా హాయ్ ఐఎమ్ లిఖిత కాంబినీ మేము తేజా టీవీలో మనసులో మాట అనే ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం మీరిద్దరు ఫ్రెండ్సా లవర్సా ఇట్స్ ఓకే దాని గురించి తర్వాత ఆలోచించి ఆడిషన్ కి రండి ఈ లోపు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీ పేరు వాసు ప్రేమిస్తున్నావంటే చెప్పేసింది అంటే తన మనసులో నేను లేనేంటి ఇప్పుడు కాని పూతల్లో పెట్టిందో నీ లవ్ సక్సెస్ పెళ్లి చేద్దామని వచ్చామమ్మా మేము రావడం నీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే చెప్పు తిరిగి వెళ్ళిపోతాం వాడు పల్లి చేసుకుంటే నాకేంటి ప్రాబ్లం వాడు ఆవిడికి గానీ ఎరా అందరూ ముందు ఆడపిల్లకి పెళ్లి చేయాలనుకుంటారు నువ్వేంట్రా కొడుకు పెళ్లి చేస్తానంటో ఆల్రెడీ అల్లుడిని వెతికే ఉంచాను రా అబ్బాయి కూడా సంబంధం కుదిరిపోతే ఇద్దరికి ఒకేసారి ఒకే మండపంలో చేసేద్దామని ఓహో గెట్టడి మాట్లాడితే పడిపోతున్నావు ఇంకోసారి పడ్డావంటే హ్యాడ్ పిన్ పెట్టేస్తా తర్వాత నీకే ఊపిరాడదు నువ్వు ఇలా పడిపోతుంటే నేను ఎంత టెన్షన్ పట్టినానో తెలుసా ఏ వాసు ఐ లవ్ యూరా ఒకవేళ ఇష్టం లేదంటే 
చంపేస్తాను స్టూపెడ్ ఆయన నాకేంటి భయం రేపే వెళ్ళి అడిగేస్తాను ఏమని అడుగుదాం బాసు నువ్వంటే నాకిష్టం వద్దంటే నీకే నష్టం తర్వాత నువ్వు బతిమాలినా నేను ఒప్పుకోవడం చాలా కష్టం